হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত বন্ধুরা এই পর্বে আমি তোমাদের জন্য 17 নম্বর অঙ্ক নিয়ে হাজির হলাম এই অঙ্কটি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট অঙ্ক তো বন্ধুরা এই অঙ্কটি আমি সলভ করতেছি তো আমি তোমাদের অঙ্কটা আগে পড়ে শোনাচ্ছি 3 3 ঢাল বিশিষ্ট একটি রেখা a বিন্দু -1,6 a বিন্দুটা হলো -1,6 বলছে a বিন্দু দিয়ে যায় এবং x অক্ষকে b বিন্দুতে ছেদ করে বসে এ বিন্দুগামী অন্য একটি রেখা এক সক্ষকে সি বিন্দুতে ছেদ করে প্রথম প্রশ্ন হইল ক নম্বর বসে এ বি ও এসি রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো খ নম্বর বসে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো বন্ধুরা দেখো এখন আমি এই যে প্রশ্ন অনুযায়ী আমি এখন তোমাদেরকে চিত্রটাকে দেখাচ্ছি চিত্র আঁকলে তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারবা তো দেখো বন্ধুরা চিত্রটা আঁকতেছি এখানে তো দেখো এখানে এটা হলো এক্স আর এটা হলো এক্স প্রাইম এটা ওয়াই আর এটা হলো ওয়াই প্রাইম তো দেখো এটা তো মূল বিন্দু তো বন্ধুরা দেখো প্রথমেই বলছে থ্রি ঢাল বিশিষ্ট একটি রেখা এ বিন্দু দিয়ে মানে এ বিন্দুটা হলো মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তো দেখো থ্রি ঢাল বিশিষ্ট একটা রেখা এই যে মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তো মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স তো দেখো মাইনাস ওয়ান এই যে মূল বিন্দু থেকে বামে এক ঘর যাবে মাইনাস ওয়ান এক ঘর গেল আর সিক্স তার মানে সিক্স হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো দেখো এই যে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো এই যে দেখো এ বিন্দু এ বিন্দুটা কত মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স তো দেখো বন্ধুরা থ্রি ঢাল বিশিষ্ট একটা রেখা সবসময় মনে রাখবা যে ঢাল কত থ্রি আর ঢাল যদি পজিটিভ হয় তো রেখাগুলো সাধারণত এইভাবে যাবে মানে এইভাবে 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 যাবে আর যদি নেগেটিভ ঢাল হইতো তাহলে এইভাবে যাইত তো দেখো যেহেতু থ্রি ঢাল বিশিষ্ট রেখা ঢাল পজিটিভ তো রেখাটা এই যে দেখো এইভাবে এই যে এইভাবে চলে যাবে রেখাটা এইভাবে চলে যাবে তো এটা হলো থ্রি ঢাল বিশিষ্ট একটা রেখা ঢালের মান থ্রি তো দেখো বন্ধুরা এই যে দেখো থ্রি ঢাল বিশিষ্ট একটা রেখা এ বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এবং সেটা এক সক্ষকে একটা বিন্দুতে খোঁচা দিল তার মানে ছেদ করলো এই বিন্দুটা হইল বসে বি বিন্দু এই বিন্দুটা হইল বি বিন্দু তো বন্ধুরা দেখো যা বলছে যে এ বিন্দুটা মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স বিন্দু দিয়ে যাইতেছে থ্রি ঢাল বিশিষ্ট একটা রেখা এই যে রেখাটা যাচ্ছে কোন বিন্দু দিয়ে এ বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তো দেখো আমি একটা অংশ লিখলাম এখন আবার কি বলছে বলো তো এ বিন্দুগামী অন্য একটি রেখা তার মানে আরেকটা রেখা আছে সেটা কোন বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে সেইটা এ বিন্দু দিয়েই যাচ্ছে তো দেখো এ বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে আমি তোমাদেরকে একটু একে দেখাচ্ছি এই যে দেখো এই যে দেখো এইভাবে চলে গেছে তো দেখো এ বিন্দুগামী অন্য একটি রেখা বলছে যে এইভাবে এ বিন্দু দিয়েই অন্য একটি রেখা চলে যাচ্ছে এবং সেটা এক সক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করছে বলছে এক সক্ষকে সি বিন্দুতে মানে সি বিন্দুর মানও দিয়েছে টু কমা জিরো তার মানে এখান থেকে এইটুকু এক এইটুকু দুই তাহলে এটা হলো সি বিন্দু টু কমা জিরো বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তো যাওয়ার পর এখন আমাকে কি কোশ্চেন করছে দেখো এ বি ও এসি রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে বসে তো প্রথমে আমরা এ বি রেখার সমীকরণ বের করব তারপরে আমরা এসি রেখার সমীকরণ বের করব তো বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে আবার একটু বলি তোমরা একটু ভালো করে শোনো থ্রি ঢাল বিশিষ্ট একটা রেখা এই যে দেখতে পাচ্ছ এই কালারের রেখাটা এটা হলো থ্রি ঢাল বিশিষ্ট একটা রেখা এ বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এ বিন্দু হইলো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা এ বিন্দু তো একটা রেখা এ বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে যেতে যেতে সেটা এক সক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করছে বি বিন্দুতে ছেদ করছে এবং এই রেখাটা ঢাল কত দেওয়া আছে এম এই রেখাটা ঢাল কত দেওয়া আছে থ্রি বলছে অন্য একটি রেখা এ বিন্দু দিয়েই যাইতেছে এবং যেতে 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 সেটা এক সক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করছে এই যে দেখো সি বিন্দুতে ছেদ করছে এই রেখাটা এক সক্ষকে সি বিন্দু সি বিন্দুতে ছেদ করছে তো সি এর মান কত দেওয়া আছে সি বিন্দুটার মান দেওয়া আছে টু কমা জিরো তো এটা দিয়ে দিছে এখন দেখো বন্ধুরা আমাদেরকে দুইটা প্রশ্ন কোয়েশ্চেন করছে একটা হইলো ক নাম্বার এ বি ও এসি রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে বসে সেটা আমরা এখন নির্ণয় করব তো দেখো বন্ধুরা প্রথমত আমি এ বি রেখার সমীকরণ নির্ণয় করি এ বি সরল রেখার সমীকরণ তো বন্ধুরা তোমরা সবাই জানো যে এই যে এ বি রেখাটা এ বি রেখাটার কিন্তু ঢাল দিয়ে দিছে 
তো ঢাল যদি দিয়ে দেয় তো আমরা রেখার সমীকরণ খুব সহজেই নির্ণয় করে ফেলতে পারি তো রেখার সমীকরণ বের করার সূত্রটা কি বলতো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকাল টু এম ইন টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো দেখো এখন এই যে এবি রেখার সমীকরণ এবি রেখার উপরে আমি যদি তোমাদেরকে একটু রাফে এবি রেখাটা এঁকে দেখাই তাহলে তোমরা দেখতে পারবা এই যে দেখো এবি রেখাটা আমি একটু এঁকে দেখাই এই যে মনে করো এখানে এ আর মনে করো এখানে আছে বি তো এ বিন্দুটা কত দেওয়া আছে বলো তো বন্ধুরা এ বিন্দুটা দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স দেখো এই যে রেখাটাকে আমি এখানে একটু এঁকে দেখাইলাম তো এবি রেখার উপরে একটা বিন্দু দেওয়া আছে আর রেখাটার ঢাল দেওয়া আছে তো ঢাল আর বিন্দু দেওয়া থাকলে আমরা ইজিলি এই সমীকরণে বসায়া আমি এবি রেখার সমীকরণ বের করে ফেলতে পারবো তো দেখো এখানে একটা বিন্দু দেওয়া আছে বিবিন্দু কিন্তু আমার দেওয়া নাই তাইলে এই যে দেখো একটা বিন্দু থাকলেই হবে আর ঢাল থাকলেই রেখা সমীকরণ বের করতে হবে তো বিন্দুটার বুসটাকে ধরলাম এক্স ওয়ান আর এই যে দেখো কোটিটাকে ধরলাম ওয়াই ওয়ান তো দেখো এখন আমি মানগুলো বসায় দিব এই যে ওয়াই দেখতে পাচ্ছ ওয়াই হইল সমীকরণের চলক ওয়াই ওয়ান কত বলো তো বন্ধুরা এই যে দেখো ওয়াই ওয়ান হইল সিক্স এম এর মান কত বলো তো বন্ধুরা এই যে এবি রেখার ঢাল কত দিয়ে দিছে থ্রি এটা দিয়ে দিছে আমাদেরকে তারপরে এক্স মাইনাস এক্স কিন্তু চলক মাইনাস মাইনাস এক্স ওয়ান কত বলো তো বন্ধুরা এক্স ওয়ান হইল মাইনাস ওয়ান তো এখানে একটা অলরেডি মাইনাস আছে আর মাইনাস ওয়ান যদি আমি এখানে বসাই তো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে তো হয়ে যাওয়ার পর এখন আমরা যে কাজটা করবো সেটা হলো ওয়াই মাইনাস সিক্স বন্ধুরা এটাকে চাইলেই আমি একটু গুণ করে দিতে পারি এটা হয় থ্রি এক্স আর থ্রি দ্বারা ওকে গুণ করলে কত হয় থ্রি দ্বারা ওয়ানকে গুণ করলে হয় থ্রি তো করার পর এখন থ্রি এক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসো তাইলে প্লাস এই পাশে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে আর এই পাশে কিন্তু অলরেডি একটা কি আছে বলো তো বন্ধুরা প্লাস ওয়াই আছে আর এখানে মাইনাস সিক্সকে ওই পাশে নিয়ে যাও তাহলে প্লাস সিক্স হয়ে যাবে আর এর পাশে প্লাস থ্রি আছে তো দেখো এইখানে মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু নাইন সিক্স আর থ্রি যোগ করলে নাইন হয় তো এখন চাইলে তোমরা এইভাবেই রেখে দিতে পারো এটাই এবি রেখার সমীকরণ আর যদি মন চায় যে না এটাকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে আমরা আরেকটু সুন্দর করে লিখতে পারি তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করো তাহলে এটা কথা হয় বলো তো বন্ধুরা এইটা হয় থ্রি এক্স এটাকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে হয় মাইনাস ওয়াই আর এটা হয়ে যাবে মাইনাস নাইন চাইলে তোমরা এইভাবেও রাখতে পারো বা চাইলে তোমরা ওয়াইটাকে দেখে এইটাকেও ওই পাশে পাঠা দিতে পারো তোমাদের যেইভাবে রাখতে ইচ্ছা করে তোমরা সেইভাবেই রাখতে পারো তো বন্ধুরা এইখানে দেখো আমার কিন্তু এবি সরল রেখার সমীকরণ বের হয়ে গেছে এখন আমাকে বলছে এসি রেখার সমীকরণ বের করতে তো এখন আমি তোমাদেরকে এসি রেখার সমীকরণ বের করে দেখাবো তো বন্ধুরা এসি রেখাটাকে আমি তোমাদেরকে একটু এই যে এসি রেখাটা দেখতে পাচ্ছ কিন্তু এ বিন্দু আর সি বিন্দু এসি রেখা তো এসি রেখাটা আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এসি রেখাটাকে এই দিকে আঁকতেছি তোমরা একটু দেখো ভালো করে এই যে দেখো তো দেখো এইটা কিন্তু এ বিন্দু এ বিন্দুটা কত মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স আর এই যে মনে করো এখানে হলো সি বিন্দু সি বিন্দুটা কত টু কমা জিরো তো দেখো বন্ধুরা এখন আমি তোমরা এসি রেখার দিকে তাকায় দেখো এই রেখাটা কি ঢাল দেওয়া আছে এই রেখাটার কিন্তু ঢাল দেওয়া নাই তো আমরা এর আগের পর্বগুলোতে কিন্তু দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে ওই রেখার সমীকরণ কেমনে নির্ণয় করতে হয় এটা কিন্তু আমরা শিখে আসছি তো আমরা এখন ডিরেক্ট কি করব ঢাল বের করে আমরা চাইলে এই এই রেখার সমীকরণ বের করতে পারি আবার আমরা চাইলে ঢাল না বের করেও আমরা এই রেখার সমীকরণ বের করতে পারি তো বন্ধুরা দেখো আমি এখন ঢাল না বের করে ডিরেক্ট দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে সমীকরণ যেভাবে বের করতে হয় ওইভাবে বের করে ফেলব তো বন্ধুরা দেখো আমি তোমাদেরকে লিখে দেখাচ্ছি এসি রেখার সমীকরণ তো এসি রেখার সমীকরণ ডিরেক্ট যেই সূত্রটা ইউজ করতে হয় সেটা আমি লিখতেছি সেটা হইল দেখো বন্ধুরা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইকাল টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এটা হইলো ঢাল না বের করেও এইভাবে তুমি চাইলে একটা রেখার সমীকরণ বের করতে পারবা তো দেখো এখন আমি তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি এই যে দেখো এ বিন্দুতে এটা হইলো এক্স ওয়ান আর এই যে দেখো সিক্স এটা হইলো ওয়াই ওয়ান বুজ এক্স ওয়ান কোটি ওয়াই ওয়ান এই যে দেখো এটা হইলো এক্স টু আর এটা হইলো ওয়াই টু তো বুজ এক্স টু কোটি ওয়াই টু এখন আমি ডিরেক্ট 
সূত্রে মান বসায় দিতেছি তোমরা একটু ভালোমতো লক্ষ্য করো এখানে দেখো বা এখানে দেখো ওয়াই এটা তো চলক ওয়াই ওয়ান কত বলো তো বন্ধুরা ওয়াই ওয়ান হইল সিক্স আর এই যে দেখো নিচে ওয়াই ওয়ান এটাও সিক্স ওয়াই টু কত বলো তো বন্ধুরা ওয়াই টু হইল জিরো তো জিরো লিখলাম তো বন্ধুরা দেখো এক্স তো চলক এক্স ওয়ান কত বলো তো বন্ধুরা এক্স ওয়ান হইল মাইনাস ওয়ান তো দেখো এখানে অলরেডি একটা মাইনাস আছে আর আমি যদি এখানে মাইনাস ওয়ান বসাই তো মাইনাসে মাইনাসে কী হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে আর দেখো এক্স ওয়ান কত এই যে এক্স ওয়ান হইলো কত বলো তো মাইনাস ওয়ান তো আমি এখানে মাইনাস ওয়ান বসাই দিলাম সূত্রের মাইনাস এই যে দেখো সূত্রের মাইনাস এক্স টু কত বলো তো বন্ধুরা এক্স টু হইলো টু তো এখন আমি যা করব দেখো তো ওয়াই মাইনাস সিক্স সিক্স থেকে যদি জিরো মাইনাস করো তাহলে সিক্সই হয় আর এখানে দেখো এখানে হলো এক্স প্লাস ওয়ান বলো তো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ক্যালকুলেশন করলে হয় মাইনাস থ্রি এখন আমরা যদি আর গুণন করি আর গুণন করলে কত হয় আর গুণন করলে মাইনাস থ্রি যায় গুণ হবে মাইনাস থ্রি ওয়াই আর এই যে মাইনাস থ্রি মাইনাস সিক্সের সাথে গুণ হলে কত হবে প্লাস আঠারো আর দেখো তো এটা যদি আর গুণন হয় তাহলে কত হবে বলো তো এটা আর গুণন হলে হবে সিক্স এক্স প্লাস সিক্স এখন দেখো আমি যেই কাজটা করব সেটা হইল যে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা হইল বা এই যে সিক্স এক্স আসে আমি কি করব সিক্স এক্সই রাখব এইখানে বলো তো মাইনাস থ্রি ওয়াই এটা যদি ওই পাশে চলে যায় তাহলে কী হয়ে যাবে প্লা মাইনাস থ্রি ওয়াই ওই পাশে গেলে প্লাস থ্রি ওয়াই আর এখানে দেখো অলরেডি কিন্তু প্লাস আঠারো আছে আমি এই প্লাস সিক্স এই পাশে নিয়ে আসলে কী হয়ে যাবে মাইনাস সিক্স হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখন দেখো এখানে সিক্স এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই আর আঠারো থেকে তুমি যদি ছয় মাইনাস করো তাহলে কত হবে বারো হবে তো আমি এটা লিখলাম এখন আমি সুন্দর করে লিখতেছি সুতরাং কত বলো তো সিক্স এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই সিক্স এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ তো এইটাই কিন্তু আমার এসি রেখার সমীকরণ তো বন্ধুরা ক নাম্বারে বলছে এ বি রেখার ও এসি রেখার সমীকরণ বের করতে আমি কিন্তু বের করে ফেলছি এ বি রেখার সমীকরণ এই যে দেখতে পাচ্ছ এসি রেখার সমীকরণ এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি দুইটা সমীকরণকে এরকম বক্স করে লিখে দিছি তো বন্ধুরা দেখো খ নাম্বার অঙ্কটা করতেছি তো খ নাম্বার অঙ্ক করার জন্য দেখো বন্ধুরা আমাকে বলছে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে তো বন্ধুরা দেখো এ বি সি এর ক্ষেত্রফলটাকে আমি একটু মার্ক করে দেখা দিতেছি তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ তো দেখো এ বি সি ক্ষেত্রফল দেখতে পাচ্ছ দেখো এ বি সি এর ক্ষেত্রফলটা তো নির্ণয় করবো এ বিন্দুটা দেখো মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স আছে সি বিন্দুটাও আছে কিন্তু দেখছো বি বিন্দুটা কিন্তু নাই বি বিন্দুটা জানলেই আমি হাফ ইন্টু ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে দিয়া আমি খুব ইজিলি বের করতে পারবো তো বন্ধুরা এখন আমার টার্গেট হইল এই বি বিন্দুটাকে বের করা তো বি বিন্দুটা এই যে দেখো এ বি রেখাটা মূল বিন্দু থেকে কতটুকু দূরত্বে ছেদ করে গেছে সেই দূরত্বটা বের করার সিস্টেম কিন্তু আমরা জানি এই যে এতটুকু দূরত্বে ছেদ করে গেছে এই দূরত্বটা এই রেখার সমীকরণটা কিন্তু আমরা বের করছি এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু লিখে রাখছি এ বি রেখার সমীকরণ তো একটা রেখা মূল বিন্দু থেকে কতটুকু দূরত্বে ছেদ করে যায় এটা আমরা ইজিলি বের করতে পারি তো আমরা সেই যে আমরা কিন্তু এর আগের পর্বেও এই এই প্রয়োগটা দেখাইছি তোমাদের কতটুকু দূরত্বে ছেদ করে এটা বের করতে হয় তো এ বি রেখার সমীকরণটাকে আমি খুব সুন্দর করে লিখতেছি এ বি রেখার সমীকরণ থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন তো এই যে দেখতে পাচ্ছ মাইনাস নাইন এই যে এই রেখার সমীকরণই কিন্তু এটা তো এই বিন্দুটা তো বের করব এই বিন্দুটা কোন অক্ষের উপরে আছে এক্স অক্ষের উপরে আছে তো এক্স অক্ষে যদি আমি ওয়ায়ের মানটা কি বলতো এক্স অক্ষে কোটি কত হয় জিরো হয় তো আমি যদি এক্স অক্ষে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স অক্ষে ওয়ায়ের মান যদি আমি জিরো ধরি তাহলে দেখবো আমার এতটুকু দূরত্ব বের হয়ে যাবে এই যে এতটুকু দূরত্ব তো আমি সেটাই করতেছি দেখো বন্ধুরা এক্স অক্ষে কোটি জিরো কোটি মিনস হইল ওয়াই কল টু জিরো এক্স অক্ষে কোটি জিরো তার মানে ওয়াই কল টু জিরো তো দেখো এখন আমরা সমীকরণটার লিখব এ বি রেখার সমীকরণ তো এ বি রেখার সমীকরণ থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু মাইনাস নাইন তো দেখো বন্ধুরা ওয়াই যেহেতু জিরো তা আমি এখন এখানে লিখে দিচ্ছি থ্রি এক্স এই যে মাইনাস ওয়াইয়ের জায়গায় কত লিখতে পারবো জিরো লিখতে পারবো তো জিরো লিখলাম মাইনাস নাইন আছে তাই লিখলাম তোমরা সবাই জানো থ্রি এক্স থেকে জিরো মাইনাস করলে থ্রি এক্সই হবে 
আর এটা কত মাইনাস নাইন তো এক্স ইকুয়াল টু কত হয় বলো তো এক্স ইকুয়াল টু হয় মাইনাস নাইন ডিভাইড বাই থ্রি তাহলে এখানে এক্সের মান কত আসলো মাইনাস থ্রি আসলো যদি আমি কেটে দিই তো দেখো এক্সের মান কত আসছে মাইনাস থ্রি তার মানে এই যে দেখতে পাচ্ছ এতটুকুর মান কত বলো তো মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে এই যেহেতু মূল বিন্দু থেকে বাম দিকে তার মানে এতটুকু দূরত্ব হইল থ্রি আর যেহেতু বাম দিকে তার মানে মাইনাস থ্রি তাহলে এই বিন্দুটা কত হবে এই বিন্দুটা কিন্তু এক্স অক্ষের উপরে আছে তাহলে এটা হবে মাইনাস থ্রি কমা জিরো যেহেতু এক্স অক্ষের উপরে আছে তাই কোটি জিরো এখন দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এ বিন্দু পেয়েছি বি বিন্দু পেয়েছি সি বিন্দু এ বিন্দু আছে বি বিন্দু পেয়ে গেলাম আর সি বিন্দু তো ছিলই তাহলে আমরা কি এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারবো তো দেখো ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল তো ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য আমরা কিন্তু পদ্ধতিটা শিখছিলাম হাফ ইন্টু ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে তো হাফ যে কোনো একটা বিন্দু থেকে শুরু করতে হয় তো আমি শুরু করলাম বন্ধুরা এইখান থেকে শুরু করি এ বিন্দু থেকে তো এ বিন্দুর বুজ কত মাইনাস ওয়ান আর কোটি কত সিক্স তো বুজ উপরে লিখবা কোটি নিচে লিখবা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে যদি আসো তাহলে বি বিন্দুকে পাচ্ছ তো বি বিন্দুর বুজ কত মাইনাস থ্রি কোটি কত জিরো তারপরে বি বিন্দু থেকে আবার যদি ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরো তাহলে কাকে পাচ্ছ সি কে সি হইল টু কমা জিরো তার মানে টু উপরে জিরো নিচে তারপরে আবার সি থেকে কোথায় যাবা যেই বিন্দু থেকে তুমি শুরু করবা ঘুরে আবার তোমাকে সেই বিন্দুতে যেতে হবে তো এ থেকে শুরু করছো ঘুরে আবার এতে আসো এতে কত মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স তো মাইনাস ওয়ান উপরে লিখবা সিক্স নিচে লিখবা তো দেখো বন্ধুরা আমার কিন্তু সাজানো শেষ এখন জাস্ট আমি কি করব আমি ক্যালকুলেশন করব হাফ মডুলাস উপরের প্রথমটা নিচের দ্বিতীয়টা গুণ করবা তো যদি গুণ যদি করো তাহলে কত হয় জিরো সূত্রের প্লাস তো দেখো উপরের দ্বিতীয়টা নিচের তৃতীয়টা গুণ করবা তো গুণ করলে কত হয় বলো তো বন্ধুরা জিরো মাইনাস থ্রি আর জিরো গুণ করলে কত হয় জিরো সূত্রের প্লাস উপরের উপরের তৃতীয়টা নিচের চতুর্থটা গুণ করবা তো গুণ করলে কত হয় ছয় দোগুণা বারো ব্যাস বন্ধুরা আমার কিন্তু এই যে ক্রস কানেকশানে ক্রসভাবে এই গুণগুলো করা শেষ এখন প্রথমে একটা সূত্রের মাইনাস দিব দেওয়ার পরে আমি এই যে দেখো এইটা আর এটা গুণ করব তো দেখো সিক্স আর মাইনাস থ্রি গুণ করলে কত হয় মাইনাস আঠারো তো দেখো বন্ধুরা এখানে মাইনাস আঠারো লিখব তো দেখো মাইনাস আঠারো অলরেডি কিন্তু একটা মাইনাস আছে তো আমি যদি মাইনাস আঠারো লিখি তো মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তো আমি একবারে প্লাস আঠারো লিখে দিলাম তারপরে আবার সূত্রের মাইনাস দেবা তারপরে এটার সাথে এটাকে গুণ করলে কথা হয় জিরো ইন্টু টু জিরো ইন্টু টু করলে কত হয় জিরো আবার সূত্রের মাইনাস এই যে দেখো এটার সাথে এইটা বলো তো জিরো আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে কত হয় জিরোই হয় তো দেখো বন্ধুরা আমার কিন্তু গুণ করা শেষ তো এখন আমি এই দিকে লিখতেছি হাফ বলো তো বন্ধুরা এখানে দেখো ক্যালকুলেশন করলে বারো আর আঠারো যোগ করলে কত হয় বলো তো থার্টি তো দেখো হাফ মডুলাস থার্টির মান কত তোমরা সবাই জানো থার্টিই হবে তারপরে আমরা যদি এটাকে কাটাকাটি করি তাহলে এটা হয় পনেরো তো দেখো পনেরো পনেরোই হইল এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল এত বর্গ একক তো বন্ধুরা আমার কিন্তু এই যে দেখো ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল বের হয়ে গেল তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই এই অঙ্কটি খুব ভালো করে বুঝছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল